Grande Prêmio do Canadá, Charles Leclerc e Carlos Sainz nas notícias de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje é um daqueles raríssimos dias em que não temos uma notícia da Red Bull ou da Mercedes para citar, mas temos de uma outra gigante que é a Ferrari, então fica tranquilo que nós vamos falar da Ferrari e também do Grande Prêmio do Canadá, que tem uma questão que pode até mesmo inviabilizar a corrida. Vamos falar sobre isso já já. Antes, eu tenho um recado para você. Você se lembra da Lotus Renault 97T, carro da primeira vitória de Ayrton Senna? Pois é, um dos carros lendários e mais bonitos da história. A Planeta de Agostini, juntamente com a marca Ayrton Senna, traz a você o modelismo fiel desse lendário monoposto. O modelismo baseado no carro original e em desenhos mantidos pela própria Classic Team Lotus é fiel em todos os detalhes, internos, externos, motor, cockpit, decoração, pneus e acabamentos. É absolutamente fantástico. A carroceria de metal em escala 1x8 revela o elegante chassi com a clássica pintura em preto e dourado, aquela pintura que é lindíssima e que todo mundo sempre fala que acabou consagrando inclusive a Lotus como o carro mais bonito da trajetória de Ayrton Senna na Fórmula 1. São 110 edições acompanhadas de fascículos divididos em três sessões, grandes prêmios, o piloto e um guia de montagem com explicações passo a passo das peças, conselhos técnicos, fotografias e dados históricos da vida de Ayrton. Eu já recebi meus primeiros fascículos e estou impressionado com a qualidade. O Ressaca F1 recomenda a assinatura de um produto de altíssimo nível. Se você se interessou, entra no primeiro link na descrição e faça sua assinatura. Inclusive tem uma oferta especial de lançamento, com o primeiro envio e as edições 1 e 2 por apenas R$ 29,98. No segundo envio, as edições 3 e 4, com 50% de desconto. E os assinantes ganham 7% de desconto sobre o preço das edições em bancas de jornais em todas as edições da coleção, a partir da edição 5. Se for necessário ou quiser, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento. Você não paga e nem recebe tudo de uma vez. O pagamento é por cartão de crédito, sendo debitado apenas as edições que estão sendo enviadas naquele pacote. E você ainda recebe com frete grátis em todo o Brasil. Não perca essa oportunidade de ter um clássico em sua casa em escala 1x8, é absolutamente fantástico. Entra aí no link na descrição e faça sua assinatura agora mesmo. Vamos lá então para o Grande Prêmio do Canadá e a situação que está acontecendo que pode até mesmo tirar o GP do calendário 2021. Para evitar prejuízos, a Fórmula 1 está cobrando cerca de 34 milhões de reais, veja bem, de reais, da organização do Grande Prêmio do Canadá caso a corrida ocorra sem público, isso mesmo. Isso é justamente porque a Fórmula 1 está evitando ter prejuízos, como disse agora, já que grande parte dos custos do grande prêmio acabam sendo pagos pela venda de ingressos. O governo canadense está trabalhando para que tudo aconteça e espera uma resolução um pouco mais rápida da situação. Ainda assim, só para você ter uma ideia, de acordo com a matéria que estará aí na descrição, o governo do Canadá, que na verdade são de três lugares os governos, que é de Ottawa, Quebec e Montreal, desembolsariam cerca de 140 milhões pela realização do Grande Prêmio em 2021. Isso inclui royalties e toda a preparação do evento, como as obras de construção do circuito e toda a operação necessária nos dias do GP. Para você que não sabe, o Grande Prêmio do Canadá é feito num parque, por isso ele precisa ter essas obras, ele é montado, ele não é um circuito permanente como por exemplo Interlagos, ele precisa ser montado, a exemplo de Mônaco, né, que também precisa ser montado. Então tem todo um custo, esse circuito ele não fica pronto e aí você precisa então montar esse circuito perto da data do grande prêmio. E com isso tem custos para montagem e vai ter um custo adicional caso não tenha público. O problema é que com a situação do Covid também não estando boa lá no Canadá, dificilmente teremos público no grande prêmio norte-americano. E isso significa que tem sim uma chance de não acontecer. O Canadá é sim um asterisco 
inclusive já sendo aí cotado para ser substituído pelo grande prêmio da Turquia lá em Istambul. Nós tivemos a corrida inclusive ano passado em Istambul, é um dos circuitos que o público no geral mais gosta. Mas perder o Canadá também seria ruim, porque é um circuito também legal, geralmente tem corridas legais e que o público no geral também gosta. Seria então uma, um sentimento agridoce, a gente não sabe exatamente se fica feliz ou triste por conta da saída do Canadá e entrada de Istambul. Mas não tem nada definido, isso é o que está em negociação por enquanto. Tenha isso em mente para a gente poder prosseguir agora para a Ferrari. Charles Leclerc falou sobre a dificuldade do carro 2021 e também fez um comentário sobre a adaptação relacionado ao período com Sebastian Vettel. Quando foi perguntado sobre a diferença do carro do ano passado para o desse ano, ele disse o seguinte, em termos de estilo de pilotagem não temos mudanças, mas há algo diferente. Você precisa ir um pouco além na entrada das curvas, porque a traseira do carro é mais difícil de lidar por conta do assoalho modificado. Essa é a primeira parte do que Leclerc disse e me chama a atenção ele falar que não tem mudança, mas tem algo diferente, fica um pouco contraditório, mas eu, eu entendi o que ele quis dizer. Os carros em sua concepção são muito parecidos com o do ano passado, mas talvez eles sejam um pouco mais nervosos nas entradas de curva por conta dessa modificação no assoalho. Então, ao mesmo tempo que tem as suas semelhanças com os bólidos de 2020, ainda assim tem uma certa adaptação necessária para guiar esses carros de 2021. E no que diz respeito à questão do Sebastian Vettel e do estilo de pilotagem, ele falou o seguinte. No final das contas, acredito que é uma questão de sensação e estilo de pilotagem. Gosto de um carro com uma traseira mais solta, porque posso usá-la na hora de virar o carro, mas outros pilotos sofrem com isso. O SF1000 tinha uma traseira que não era muito estável, e para mim, esse aspecto nunca foi um problema, mas não posso dizer o mesmo de SEB. É apenas um aspecto que diz respeito ao meu estilo de pilotagem. Dá pra ver que o Leclerc tá falando basicamente que a adaptação do carro do ano passado, que nitidamente foi pior por parte do Vettel, tem a ver na concepção do carro, ser um carro às vezes mais traseiro, e isso sabidamente não é muito legal para Sebastian Vettel. E agora, com a Aston Martin, o Vettel também pode ser que tenha problemas, porque a traseira não parece estar tá muito legal. Mas é claro que aí fica a opinião do Charles Leclerc, e eu quero saber a sua opinião aí embaixo. E por último, mas não menos importante, temos uma fala de Carlos Sainz que é bem legal sobre esse processo dele na F1, o link também estará na descrição. Ele fala sobre a mudança dele para a Ferrari e ele fala do mundo da Fórmula 1, vamos ver aqui. Mesmo em tenra idade estamos expostos a um ambiente de trabalho em que as pessoas são muito mais velhas do que nós. Isso te torna mais maduro e força você a aprender como lutar por seus próprios interesses. Você aprende como se comportar em um ambiente para o qual na verdade não está completamente pronto. Mas em uma idade tão jovem, você se desenvolve e amadurece mais cedo do que poderia. E conforme você cresce, você se desenvolve e fica melhor em tudo. E falando mais especificamente sobre sua mudança para a Ferrari, ele disse o seguinte. Vim aqui para ser campeão mundial. Meu sonho desde criança é ser campeão mundial pela Ferrari. De outra maneira, eu não viria. Todos os pilotos que iam para a Ferrari sabem que a equipe é o mais importante. Mas no final é o cronômetro e o desempenho que determinam tudo. Exemplos não faltam, inclusive na própria Ferrari. Carlos Sainz deixando muito claro que ele não está aí para ser segundo piloto, e eu já falei aqui que ele pode surpreender sim, é claro, o Leclerc é um piloto rapidíssimo, mas o Sainz não é também de se jogar fora, e é um piloto que pode dar trabalho. Vamos acompanhar e eu quero saber a sua opinião sobre Carlos Sainz aí embaixo. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar nosso podcast, que já saiu para você não perder nada, e também verificar aí a sua Lotus para você adquirir também com o um preço especial. Um grande abraço, valeu e falou!